malditos. O que Napoleón cayó en Waterloo. O que el monte Everest es el más alto del mundo. O que una dama debe caminar con los hombros erguidos. O que una dama esto, o que una dama lo otro. Pero sabe una cosa. Nadie le enseña a una cómo emparchar el corazón lastimado cuando se siente sola. Ninguna profesora le dice cómo se cura el dolor de panza cuando seguramente no es por un atracón de chocolate. Ya puedes ir terminando con este melodrama. Créame que lo intento, abuela. Trato. Pero no puedo. La angustia no termina. Y no puedo dejar de pensar. No puedo dejar de desear. Una vez, en el pueblo vi una película de una señora le cepillaba le enredaba el pelo a su hija después de comerle la cabeza y ahí comprendí que a mí nunca nadie me había cepillado el pelo siempre me lo había cepillado sola vamos no estabas tan sola y Tenías a tus compañeritas, ¿no? ¿Alguna vez apagaste la velita de tu torta de cumpleaños encerrada en el baño? Yo sí. Cuando cumplí 11 años, nadie se acordó. Y mi Helen. Me hice una torta de pija de pan y robé 12 fósforos de la cocina y los encendí. Con uno encendí los otros 11. Y me canté muy bajito. El lápiz verde. Y soplé. Y pedí tres deseos. ¿Quieres que le cuente cuáles fueron esos tres deseos? Se lo cuento. No sé si sirvió de algo, pero necesitaba pedirte perdón. ¿Eva? Sí. ¿Cuáles fueron esos deseos? ¿Cómo? Los de tu torta de 11 años. Esos tres deseos. la muerte la tuya no la mía deseaba dormirme y no despertar nunca más
haberse cumplido. ¿Cuánto problema te hubieses ahorrado? ¿No? ¿Cuántas veces es muy largo? Sé que estuviste en el dormitorio, Rosalía. No trato de disimular, de ahí vengo. ¿Qué estuviste hablando? ¿Cómo? Sí, ¿de qué estuviste hablando? Creo que eso no es cosa tuya. Perdóname, todo lo que pasa en esta casa es cosa mía. Mira, Laureano, no tengo ganas de discutir, ni de pelear, ni de hablar siquiera. Puedes buscarte otra muñeca para arrancarle las mechas. es el menor. Tus motivos son mezquinos. Pero en este caso tu decisión es acertada. <risa> no fue lo único acertado que hice en mi vida. ¿No te parece? Es cuestión de opiniones. Sí, supongo que sí. Pero no quiero discutir eso ahora. Agustín, ya no te sirve. Ya no le voy a hacer juicio a mi hermana para reclamarle la herencia de mi abuelo. Así que, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no te dejo en paz? Porque no quiero, chiquita. Porque no quiero. No sé ni qué hago aquí. Al final estoy como en el colegio. Sola. Ya sé que en el colegio apareciste vos. Pero a veces... Ni siquiera vos podías orientar mi soledad. Lo que trato de decirte es que todo esto... Me tiene muy angustiada. Y no tengo un porqué, no tengo... Yo sé que hay un porqué. Claro que no me olvido ni de Charlie ni de nuestro juramento. Lo que trato de decirte es que... Todo esto me tiene muy mal. <risa> 